हेलो स्टूडेंट दिस इज बी एस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग एनटीए यूजीसी नेट पेपर वन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है और ये जो टॉपिक है इसी बार अपने जून 2019 के स्टूडेंट्स के लिए अपलोड किए गए हैं मतलब एक तरह से इंट्रोड्यूस किए गए हैं स्पेशली यूजीसी नेट द्वारा तो इसके अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो की पेपर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है जो आपको फोकस करने हैं तो पहले तो हम वो देखेंगे अब देखिए जब भी कोई पार्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है सिलेबस के अंदर चेंज होता है तो डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन उस पेपर उस टॉपिक से आते हैं ये पहले के भी पार्ट में हुआ वैसे तो अभी तक जो सिलेबस जो अपडेट हुए थे काफी सालों से नहीं हुए थे तो काफी मतलब फर्स्ट टाइम है जो कि इतने लेवल बड़े लेवल पर इन्होंने टॉपिक को चेंज किया है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ओके तो देखिए आज का टाइटल है हमारा इंडियन लॉजिक है यानी पार्ट वन इंडियन लॉजिक हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो कि पहले हमें पढ़ने हैं और फिर उनके उन वर्ड्स के टर्मोलॉजीज को देखा जाए तो उसकी क्या मीनिंग है मीनिंग है एक्चुअल मीनिंग है तो केवल हम अपना डिस्कशन केवल इतना ही रखेंगे आज के लिए और इसका डिटेल लेक्चर बहुत जल्दी मैं आपके सामने और इंट्रोड्यूस करूंगा जिसके अंदर हम लोग इससे रिलेटेड जो टॉपिक है इंडियन लॉजिक से रिलेटेड जो टॉपिक है उनको भी पढ़ेंगे ओके क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना किसी भी टॉपिक के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमेशा आप देखिएगा जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तीन बातों का ध्यान रखिएगा सबसे पहले जब भी कोई पार्ट आप पढ़ रहे हैं तो उसका पूरा का पूरा डिटेल स्टडी बहुत जरूरी है देन उसके ऊपर प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनको करना बहुत जरूरी है थर्ड पार्ट के अंदर उनसे रिलेटेड जो और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि एक तरह से आपको अपने उस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत आसानी देंगे इसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है ओके तो देखिए लेसन स्टार्ट करने से पहले आई गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरा नाम संदीप है मैंने एमटेक किया आई से फ्रॉम ट्रिपल आई टी इंडियन साइंस से जे आर एफ क्वालिफाइड हूँ यूजीसी से मैं फोर टाइम्स कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में जे आर एफ क्वालिफाइड हूँ रिसर्च साइंस की पोस्ट में वर्क कर चुका हूँ राइट नाउ आई वर्किंग एज एजुकेटर इन बी एस और काफी समय से मैं बीएस एकेडमी पे लेसन क्रिएट कर रहा हूँ यूट्यूब पे लेसन क्रिएट कर रहे हैं और हमारी खुद की अपनी वेबसाइट है जिसमें हम लोगों ने कोर्स मॉडल इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिसके अंदर हम लोगों ने स्पेशली कंप्लीट कोर्स मॉडल जो है एनटीए यूजीसी राइट जे एग्जाम का सेट एग्जाम का पेपर वन का कंप्लीट टॉपिक जो है उनको हमने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर उसको ऐसे रखा है ओके तो देखिए इसमें टेन टॉपिक जो की अपडेट किए गए थे उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने कोर्स स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है अब ये कोर्स स्ट्रक्चर में हमारे में क्या रहता है हमारे में मोर देन 350 फिफ्टी वीडियो क्लासेस आई थिंक फोर हंड्रेड तक हो चुकी है प्रीवियस ईयर के पेपर है थ्योरी लेक्चर है प्रैक्टिस सेट है पीडीएफ अवेलेबल है तो इन सभी के बारे में हम लोग एक तरह से डिटेल स्टडी हम लोगों ने कर रखी है देन इसके बाद इस पूरे कोर्स मॉड्यूल के अंदर रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आपको कोई भी डिस्कशन करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है ओके तो इंडियन लॉजिक के पहले तो हमें देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है तो दीज आर समिक और ये जो टॉपिक है हमारे पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जैसे आ, सबसे पहले इसमें टॉपिक की बात की जाए वैसे तो इसके हिंदी टर्म्स जो है मुझे रख देने चाहिए थे पर कोशिश मैंने करी है कि हिंदी इंग्लिश क्योंकि इंडियन लॉजिक में जो टर्म्स हैं वो भी हिंदी में ही है कैसे अभी मैं बताता हूं आपको तो पहले है मींस ऑफ नॉलेज यानी जो हमारी नॉलेज है उसे हम क्या कहते हैं नॉलेज यानी जो भी हम लोग किसी तरह की हम लोग कोई लर्निंग होती है तो लर्निंग जो है हमारी टोटल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होती है तो नॉलेज का क्या अर्थ होता है सबसे पहली बात है नॉलेज का क्या अर्थ होता है देन उसके बाद एक टर्म है प्रमाण अब जैसे कहते हैं हम लोग कि जब भी हमें किसी भी चीज को एक तरह से प्रूफ करना होता है उसको हमें एक तरह से सिद्ध करना होता है तो हमें कहते हैं कि इसके लिए हमारे पास क्या प्रमाण है ओके okay, प्रमाण तो प्रमाण भी इसमें काफी तरह के हैं जैसे प्रत्यक्ष जिसे हिंदी प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष मतलब आपके पास क्या उपस्थित है यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको परसेप्शन यानी क्या आपका परसेप्शन यानी क्या आपकी थिंकिंग है उसको लेकर ठीक है दूसरा है अनुमान अनुमान यानी इन्फ्रेंस यानी जब भी हम लोग किसी भी नॉलेज को एक्वायर करते हैं तो देखिए ये सारी चीजें जो है प्रमाण ये किसी भी नॉलेज को देखिए अभी हमने बोला था कि नॉलेज यानी किसी भी ज्ञान की हम बात करते हैं हिंदी में तो नॉलेज को एक्वायर करने के कौन कौन से अपने तरीके होते हैं तो उसके लिए सबसे पहले होता प्रमाण अब प्रमाण भी हमारे पांच छह तरह के हैं ठीक है तो उसके बारे में मैं आज जो एक लेक्चर लेके आया हूं आपके लिए तो उनका अपना खुद का अर्थ क्या होता
इन्फ्लुएंस यानी इसका मतलब होता है कि आपने आपके पास जो भी स्टेटमेंट है केवल स्टेटमेंट हमारी खुद की नॉलेज नहीं जो भी स्टेटमेंट है उससे हम लोग क्या इन्फर इन्फर का मतलब होता है कि क्या हम उससे एक तरह से उन स्टेटमेंट से क्या हम अपने आप को वहां से समझ पा रहे हैं क्या कर पा रहे हैं ठीक है देन उसके बाद उपमान जिसे हम हिंदी में कहते हैं मैंने इंग्लिश में कहते हैं कंपेरिजन यानी दो या तीन या चार जो भी हमारे पास वस्तुएं हैं उनमें क्या सिमिलरिटी है सिमिलरिटी मतलब क्या इनके पास आपस में आपस में समानता है और क्या उसमें समानताओं के आधार पर हम लोग उनपे आपस में कंपेरिजन करते हैं कंपेरिजन हम तभी कर पाएंगे जब उस वस्तु का हमें एक बेसिक बोला जाए कि उसके ऊपर ज्ञान होगा और जब बेसिक उसका ज्ञान होता है हमारे पास जब भी उसकी टर्नोलॉजी हमारे पास डिफाइन होती है तो उसको हम देखते हैं वहां से ठीक है उसके बाद है शब्द शब्द का मतलब होता है यहां पर वर्बल टेस्ट मिनी वर्बल टेस्ट मिनी मतलब कोई भी शब्द की बात करें तो शब्द का अपना खुद का यूजुअल मीनिंग क्या है ठीक यानी उसका क्या अभिप्राय है तो ये यहां से शब्द ये वो वाला शब्द मतलब एक तरह से जब भी आप कोई आ, कोई वर्ड सुनते हैं तो उसको देख के उसकी आप जैसे उस वर्ड को सुनते हैं तो एक हमारे मस्तिष्क में या हमारे बोला जाए माइंड में एक अलग तरह की तरंगे बनती है कि हाँ इसका अर्थ ये है और इस अर्थ इस शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो इस संदर्भ में किया गया है यानी इस किसी भी वर्ड का प्रयोग जो भी किया गया है कि क्या उसका यूजर मीनिंग है तो यहां पर शब्द का जो अर्थ होता है एकदम विभिन्न होता है इसी के अंदर आती है अर्थपटी का जीजा इंप्लीकेशन अर्थपटी का मतलब ये होता है यहाँ पे कि जो भी हमारे पास बोला जाए कि फैक्ट है फैक्ट बिल्ड स्टेटमेंट है तो उसको हमने मान लिया जैसे उसका एक तरह से बोला जाए कि उसको हमने अपने तरह से रख लिया और इसको हम इंग्लिश हिंदी में इसको पोस्टुलेशन भी कहते हैं क्या कहते हैं पोस्टुलेशन भी कहते हैं जैसे आपने इंग्लिश में वर्ड सुना पोस्टुलेट पोस्टुलेट का मतलब होता है कि किसी भी पूरे के पूरे प्रूफ को समझने के लिए हम उसको पहले पॉस्टुलेट करते हैं कि ये हम मान के चलेंगे कि ये इसके अंदर ये कथन जो है सत्य है यानी ये जो जो भी हमारे स्टेटमेंट है ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू दैट्स व्हाई वी ऑलवेज थिंक दैट वेन एवर वी आर डूइंग और जब हम किसी भी शब्द या किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ कर रहे हैं तो उसका जो प्रूफिंग है उसका जो प्रूफ है तो उसको सिद्ध करने के लिए चार या पांच तरह के पॉस्टुलेट या चार या पांच तरीके के ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको हम सत्य मान के चलते हैं ठीक है उसको हम अर्थपति कहते हैं इसी के अंदर होती है अनुपलब्धि जैसे नॉन अप्रेंशन कहते हैं जिसके हिंदी का मीनिंग होता है नॉन अप्रेंशन क्या आशंका ठीक है यानी जिन ऐसे स्टेटमेंट या ऐसे वर्ड के ऊपर जिनके ऊपर आपको कोई भी किसी भी तरह की आशंका नहीं है दैट इज अग ऑफ अनुपलब्धि ओके इसी के अंदर देन हमारे अगले मीनिंग है वैसे शब्द है स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान ये भी हमारे सिलेबस के अंदर तो ये जो चीजें हम लोग देख रहे हैं ये वो पार्ट है जिसके अंदर सिलेबस के अंदर जो है ठीक देन व्याप्ति दैट इज इन वेरिएबल रिलेशन जिसको हम कहते हैं फ्लक्चुएशन इन माइंड यानी जब भी हम लोग मस्तिष्क के अंदर नॉलेज की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में अलग अलग तरह के फ्लक्चुएशन आती है जिसके अंदर व्याप्ति जो होती है उसमें व्याप्ति के अंदर व्याप्ति का पहला पार्ट जो है वो है प्रमाण इसके अलावा और भी चीजें हैं तो जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि कितने तरह की हमारे पास व्याप्ति होती है इसी के अंदर आता है फॉलिसीज ऑफ इंफ्लुएंस जिसको हम कहते हैं हेत व्यवास एक तरह से आभास का बोला जाए कि हेत आभास का मतलब ये होता है कि एक तरह से कि जो भी हमारे पास पॉलिसीज है उनके ऊपर हमारा जो इन्फ्लुएंस है उनके मीनिंग ओके तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट जो है हमारा सिलेबस है मैं इसको आपको फिर से बताना चाहूंगा मीन्स ऑफ नॉलेज प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द Then, अर्थपति अनुपलब्धि स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान व्याप्ति एंड हथव्यवास ओके तो ये हमारे पास सारे के सारे शब्द हैं और ये हमारे पेपर में इस बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं तो डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आएगा ठीक अब हम देखते हैं जिसका मैंने आपको बोला था टाइप ऑफ प्रमाण तो टाइप ऑफ प्रमाण यानी पांच या छह तरह के हमारे प्रमाण होते हैं तो कौन कौन से होते हैं वैसे तो उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं जैसे इसमें पहला जो शब्द था उसमें अनुमान था प्रत्यक्ष या प्रसप्शन था ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास है प्रत्यक्ष जिसका अपना खुद का हिंदी का जो अर्थ है मतलब इंग्लिश का जो अर्थ है उसका वो है प्रसप्शन यानी कभी कहते हैं कि कभी आपने कोई स्टेटमेंट सुना होगा तो बोलते हैं कि आपने तो पहले से अपना प्रसप्शन मान लिया तो प्रसप्शन का मतलब ये हो गया कि आपने अपने अनुभव के आधार पर किसी भी नॉलेज को गेन किया है एक्वायरिंग अ नॉलेज फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस ठीक है आपने देखा या किसी बच्चे की बात हम करें कि बच्चा जब छोटा होता है तो जब उसे किसी भी चीजों का मैटर का ज्ञान नहीं होता फॉर एग्जांपल आप कोई गर्म पानी रखा उसके सामने तो उसको पता नहीं कि पानी क्या है तो उसने पानी को 
गलती से इसने छू के देखा तो वो अपना हाथ एकदम हटा लेगा तो उसका मतलब ये हो गया कि वहां से उसको अब कभी भी वो गर्म पानी को कभी भी टच करेगा या किसी से भी भाप निकल रही तो समझ जाएगा कि उसको छूना नहीं है तो उससे पता चलेगा कि जब भी वो उसको हाथ लगाएगा तो उसको पता क्योंकि उसने ये पहले ऐसी ऐसी एक्टिविटी कर ली है कि उस एक्टिविटी के साथ पर यानी उसके खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर अनुभव के आधार पर कि जब भी किसी वस्तु को जो भी कोई गर्म वस्तु है उसको हाथ लगाते हैं तो वहां पर हमें अचानक एक ऐसा फीलिंग आती है कि हम उसको काफी देर तक उसको वहां पे अपने हाथ को वहां पे नहीं रख पाएंगे तो ये जो नॉलेज है किसी भी बच्चे को ये इसको बचपन में ही कभी उसने ऐसी एक्टिविटी करी होगी जो कि पता है कि ऐसा नहीं करना होता तो वो एक तरह का एक्सपीरियंस किसी भी अपने एक्सपीरियंस से या अनुभव से जो भी हम लोग ज्ञान के ऊपर बात करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष यानी ये आपके साथ हो चुका है और उसको संबंधित आपने उसका लिए अपना एक परसेप्शन बना लिया है कि इस तरह से ऐसा होता है सो एक्वायरिंग द नॉलेज फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस इज नोन एज द परसेप्शन इन हिंदी वी कॉल इट एज अ प्रत्यक्ष ठीक है अपने अनुभव के आधार पर किसी भी तरह का जो ज्ञान हमने अर्जित किया है या जब भी हम लोग उसको आगे हम इंप्लीमेंट करते हैं तो हम उसको परसेप्शन या प्रत्यक्ष कहते हैं में नेक्स्ट है अनुमान इसका इंग्लिश वर्ड होता है हमारा इन्फ्लुएंस ओके तो इन्फ्लुएंस का अगर देखा जाए कि जब भी हम लोग बात करते हैं दो तीन स्टेटमेंट में दिए जाते हैं इसका अगर अर्थ दे सही एग्जाम्पल दे तो जो आप लोगों ने अपने पेपर वन के अंदर सिलोजिस्म किया हुआ है उसको हम कहेंगे अनुमान या इन्फ्लुएंस क्योंकि Gaining the right knowledge from the right conclusion or the logical conclusion is totally is anuman or inference. Okay? तो देखिए जब आपके पास statement होते हैं syllogism में तो आपके पास दो या तीन statement होते हैं और वहां से हम किसी भी चीज को या किसी भी अर्थ को conclude करते हैं मतलब कुल मिलाकर conclusion पर हम जाते हैं तो वही कंक्लूजन जब हम बात करें अनुमान की या इन्फ्लुएंस की वही अर्थ होता है कि जब भी हम लोग एक तरह से सही दिशा या सही ज्ञान किसी चीज को अर्जित करते हैं और वो जो ज्ञान होता है हमें किसी कंक्लूजन पर लेके जाता है उसको हम कहते हैं अनुमान और इन्फ्लुएंस ओके दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल मीनिंग ऑफ अनुमान और इन्फ्लुएंस यानी किसी भी तरह की एक ऐसी सही दिशा पर कार्य करना सही ज्ञान अर्जित करना और वहां से हम लोग लॉजिकल कंक्लूजन से पहुंचते हैं तो उसको हम देखिए कंक्लूजन जो होता है कभी भी जब हम निकालते हैं तो उनके अर्थ जो होते हैं या स्टेटमेंट जो होते हैं सेंटेंस के वो कभी भी एज इट इज नहीं होते बट हम वहां से किसी भी चीज का अनुमान लगाते हैं ये अनुमान जो होता है यही हमारा इन्फ्लुएंस कहला जाता है ओके सो बाई गेनिंग द राइट नॉलेज फ्रॉम द लॉजिकल कंक्लूजन इज नोन एज द इन्फ्लुएंस इन हिंदी वी कॉल इट एज अनुमान ओके नेक्स्ट टर्म इज उपमान यानी कंपेरिजन यानी लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग द सिमिलरिटी अमंग द मैटर और द थिंग्स यानी जब हम लोग किसी दो या दो से अधिक शब्दों की बात करें तो उनमें हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं और ये समानताएं और असमानता ही किसी भी चीज के बारे में हमें उन दोनों के मतलब एक दोनों के मैटर या दो जो दो या तीन वस्तुएं हैं उनके स्वभाव के बारे में बताती हैं और वही स्वभाव जो होता है हम उसको कंपैरिजन करते हैं ठीक है यानी जब हम लोग किसी भी किसी भी वस्तु के बारे में ज्ञान के बारे में बात करते हैं तो हम लोग कंपैरिजन की बात करते हैं आपने देखा भी होगा कि जब हम लोग किसी भी आ, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कहते हैं इन दोनों में अंतर देखिए तो अंतर का मतलब क्या होता है वही कंपेरिजन होता है सो वेन एवर वी टॉकिंग अबाउट अ कंपेरिजन वी वॉन्ट टू नो द ऑल दिस थिंग देर बेसिक प्रॉपर्टीज देर नेचर देर कैरेक्टरिस्टिक एंड दस दिस टाइप ऑफ knowledge and this type of learning is known as the by the learning by observing the similarity among the our things okay this is known as the upman that is comparison okay to so, upman or comparison hame do ya do se adhik vastuon ke bare mein uska gyan main arjit karti hai jab hum unki tulna karte hain tulna bole to tulna ek shabd sahi hoga correct hoga then iski other jo next isme terminology mein word hai jisko hum kehte hain arthpati jaise postulation ओके तो पॉस्टुलेशन का मतलब होता है सपोजिशन ऑफ फैक्ट टू सपोर्ट अ वेल स्टैब्लिश फैक्ट अब आपको किसी भी चीज को प्रूफ करना है फॉर एग्जांपल पाइथागोरस थ्योरम की बात करी जाती है तो उसमें कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू जेड स्क्वायर मतलब ऐसे मानते हैं हम यानी दो एक जब भी हमारा कोई त्रिभुज होता है दो जो उसकी बुझाई होती है उसका जो योग होता है उनका बोला जाए उनका वर्गो का जो योग होता है वो तीसरी बुझा के वर्ग के बराबर होता है ये हमारे पाथोग्रस्त थ्योरम में तो पाथोग्रस्त थ्योरम को प्रूफ करने के लिए भी हमें काफी 
वस्तुओं को मान के चलना पड़ता है कि ये सत्य है तो उस सत्य के आधार पर ही हम इस सत्य को बना पाएंगे ओके तो उसी तरह की नॉलेज को पॉस्टुलेट बनाते हैं ये पॉस्टुलेट ऐसे वर्ड होते हैं स्टेटमेंट होते हैं जिनके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे जिनके ऊपर आप क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे सवाल नहीं करना है आपको इसको सत्य मान के चलना है ठीक है वही मतलब होता है पॉस्टुलेशन दैट इज अर्थपति यानी सपोजिशन ऑफ फैक्ट टू सपोर्ट अ वेल स्टैब्लिश ऑफ फैक्ट इज नोन एज द पॉस्टुलेशन ओके एंड इट इज अ वेरी गुड वर्ड और यहां से भी हम लोग नॉलेज को गेन करते हैं देन नेक्स्ट है अनुपलब्धि यानी नॉन अप्रेंशन जिसको हिंदी में कहते हैं गैर आशंका अब गैर आशंका आशंका और गैर आशंका यानी किसी भी ऐसे स्टेटमेंट जिसके ऊपर कोई आपको आशंका नहीं है आप मान के चलेंगे ये सत्य है दैट इज द अंडरस्टैंडिंग द नॉन एग्जिस्टेंस बाय द नॉन परसेप्शन इज नोन एज द अनुपलब्धि और द नॉन अप्रेंशन यानी किसी भी ऐसी वस्तु जो कि व्याप्त नहीं है और उसका ज्ञान आपको होना बाय यूजिंग द नॉन परसेप्शन अब परसेप्शन की बात करेंगे तो वो आपके अनुभव के ऊपर है फॉर एग्जाम्पल भगवान वार्ड होता है या नहीं होता वार्ड होता है पूजा करते हैं हम लोग मंदिर जाते हैं किसी ने देखा पता नहीं किसी ने नहीं देखा इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो यानी गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में सवाल नहीं है तो गॉड का एक तरह से उसको उसके स्वभाव को मान लेना उसकी बात को मान लेना तो यानी एक ऐसी वस्तु को मान लेना जिसको आपने देखा नहीं है जस्ट बाय अवर ओन नॉन परसेप्शन अब परसेप्शन होता तो अनुभव के आधार में बोलता मैं ठीक है तो अनुभव बिना अनुभव के आधार पर किसी भी ऐसी वस्तु को मानना या जानना जो कि खुद एग्जिस्ट नहीं करती है उसी को हम हिंदी में कहते हैं अनुपलब्धि ओके तो अंडरस्टैंडिंग द नॉन एग्जिस्टेंस बाय अवर ओन नॉन परसेप्शन इज नॉन एज द नॉन एप्रीहेंशन ओके एंड इट्स ऑल्सो एक्चुअली ये सारी जो बातें हैं ज्ञान की बातें हैं ये हमारे इंडियन फिलोसफी की बारी बात की गई है इंडियन लॉजिक मतलब इंडियन फिलोसफी की बारे में बात करें अब नेक्स्ट वर्ड है शब्द जिसको हिंदी इंग्लिश वर्ड है वर्बल टेस्ट चुमनी वर्बल टेस्ट चुमनी यानी एक ऐसा शब्द देखिए जब भी हम लोग शब्द की बारे में बात करते हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ जो होता है ना वो हमेशा उसका ज्ञान हमें रहता है हम भले तभी उसका प्रयोग सही तरह से कर पाएंगे सो गेनिंग द ऑथेंटिक नॉलेज फ्रॉम द स्पोकन और रिटर्न वर्ड यानी कुछ ऐसी नॉलेज को गेन करना बाय थ्रू द स्पोकन और रिटर्न वर्ड आप किताब पढ़ते हैं किताब क्या होता है रिटर्न स्टेटमेंट होते हैं वहां से हम नॉलेज एक्वायर करते हैं आप लेक्चर सुनते हैं आप यहाँ पे लेक्चर सुन रहे हैं तो ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ स्पोकन वर्ड है सो यू आर एक्वायरिंग द नॉलेज बाय माई माई ओन स्पोकन वर्ड सो दिस ऑल दिस थिंग आर नथिंग बट द शब्द दैट इज द वर्बल टेस्ट यानी किसी भी तरह की ऑथेंटिक यानी याद रखिए ऑथेंटिक वर्ड है यहाँ पर ऑथेंटिक नॉलेज ऑथेंटिक नॉलेज कहां से मिलेगी ऑथेंटिक पर्सन से या ट्रस्ट वर्थी पर्सन से जिसको आप मान के चलते कि ये जो व्यक्ति है सामने वाला व्यक्ति है या ये जो पुस्तक है ये कभी भी गलत नहीं बोलते ठीक है तो वहां से ऑथेंटिक पर्सन से ही ऑथेंटिक नॉलेज मिलती है और ऑथेंटिक नॉलेज जो होती है वो हमारी स्पोकन में या फिर रिटर्न स्टेटमेंट में होती है दैट इज द शब्द और वर्बल टेस्ट ओके तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे छह वर्ड थे ये छह प्रमाण के टाइप थे हमारे इसके बाद में एक वर्ड है और आता है व्याप्ति रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड क्या होता है ये मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा इंडियन लॉजिक का पार्ट टू होगा और उसमें हम इसको डिटेल में स्टेट करेंगे ओके तो स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी एग्जाम में आपको किसी तरह की परेशानी हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमारा जो कोर्स मॉड्यूल अवेलेबल है वहां से भी हमको डिस्कशन कर सकते हैं वहां पे कोर्स मॉड्यूल के अंदर इससे संबंधित हम लोगों ने और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए बनाए हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आपको कोई भी डिस्कशन करना है कोई भी डिस्कस करना है किसी को आपको कैसे लेना है उसको तो हमारे व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फिर वहां से आप हमारे फोन नंबर से हमसे डायरेक्ट बात कर सकते ओके सो स्टूडेंट्स आई विल मीट यू अगेन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू